Hello guys, this is TJ Villanueva and today ang topic natin is Be Friendly. So napaka-importante nitong topic na to kasi isa sa cause ng burnout is yung wala ka ng taong nakakausap. And isa sa reason kung bakit wala ka ng taong nakakausap kasi wala ka nang meet na new friends. Okay? And isa sa reason kung bakit wala ka nang meet na new friends, hindi mo alam kung ano yung gagawin. Okay? So napaka-importante nitong topic na to. And there are two points na pwede ko pong may share sa inyo kung paano mo ito gagawin. So number one, okay, you have to attend gatherings. Okay, so attend gatherings. So ano ibig sabihin? Let's say merong birthday, let's say merong church, let's say merong uh, party, mas maganda po na umaattend tayo. Why? Kasi in that way, you can gain more friends. Okay, so I also recommend kung kaya mo mag-volunteer sa church, o kaya let's say, ang hobby mo mag-bike or ang hobby mo yung ganito, mag-join ka sa mga groups kung saan yung mga kaparehas mo ng hobby ay na namimit mo. Okay? Kasi po, isa sa, isa sa purpose niya is makikilala mo sila. Okay? So, to the point na kahit may namatay, ha? every time na may tao na mamatay, nakakilala mo, kakilala na kakilala mo, I recommend na umatid ka. Kasi in that way, uh, you can gain friends. Okay, so, mas maganda na umaattend tayo ng mga, ng mga ganung gatherings, okay? So, any reunion, attend ka. Okay, kasi marami kang mamimit doon na new people. Okay, so, and yung new friends na mamimit mo, yun yung mga next na magiging prospect mo. Okay, so number two, help people. So, anong ibig ko sabihin dyan? Simple, simple lang. I remember meron ako na meet that na real estate agent and binigyan niya ako ng flyers niya. And alam nyo naman, yung mga real estate agents, sasabihin nila sa sir, baka gusto nyo mag-invest, etc., etc., etc. And ang ginawa ko, ginawa ko yung flyers niya, and sinabi ko sa kanya, pag nakapag-refer ba ako na ito, may commission. Okay? So, dali-dali, sinabi niya sa akin, sir, sige, I can give you 1%. Okay? So, sabi ko sa kanya, o oh, sige, i-refer kita sa mga friend kong may yayaman. Okay? So, ginawa ko yung flyers, and then, paalam na ako sa kanya, and the following day, tinext ko siya, sabi ko sa kanya, uh, good PM, ako yung na-meet mo sa ganitong lugar. I'm free, mamaya ang 4.30pm, can we meet? Okay, so nag-meet kami, and dinis kasi sa akin yung real estate niya for around 10 to 15 minutes. And after noon, sinabi ko sa kanya, alam mo, pwede tayo magkatulungan. Sabi niya, sir, ano yung sabihin? Sabi ko sa kanya, kasi I'm into business din. And minsan yung mga kausap ko, ayaw ng business, ang gusto ko ondo. So pwede ko i-refer sa'yo. Eh, minsan, di ba yung pausap mo, ayaw naman ng kondo, ang gusto na mag-business naman. So, ang gagawin mo naman, i-refer mo naman sa akin. And dali-dali, tinanong niya rin ako na, so, ano yung business nyo? Okay, so, of course, pinalawanan ko yung business ng network marketing, and syempre, nagustuhan niya. So, nag-join siya. So, bakit ko siya nagpa-join? Very, very simple, kasi ginamit ko yung technique na help. Okay? Remember this, guys. People like to talk about kung saan sila magbe-benefit. Okay? So, yan ang kailangan parating na sa utak mo. Every time you meet someone, you help them. Kasi mas interesado silang tulungan mo sila kaysa i-benta mo yung opportunity mo. So, I also remember meron ako na-meet na, na developer. Okay? Ang ginawa ko sa developer, sabi ko sa kanya, Sir, bigyan mo ako ng calling card mo. May, baka may kakalala ako magpapatay ng bahay. And I refer kita. So, I help them. Okay? May nakita kang lalaki, may nakita kang babae, ang dami-daming dala, tulungan mo. Why? Kasi in that way, you can gain friend. Okay? So, napaka-simple technique lang, pero napaka-powerful. Okay? So, ladies and gentlemen, help people. And if you help people, ang nangyayari po niyan is, um, nagkakaroon ka ng mas maraming kaibigan. And the more na dumadami yung kaibigan mo, mas malaki ang chance na maging successful ka sa business na to. Okay, kaya nga meron isang quote na nagsasabi na Your network will determine your net worth. So, napaka-importante yan. Ibig sabihin, kung, kung gano'ng kadami yung friends mo, doon magdi-determine kung gano'ng kakayaman. And isa sa sekreto kung bakit maraming taong successful. Okay, and kapag ikaw may namin kang successful or mayaman, manonotice mo rin ang dami nilang kakilala. Okay, nakamit na ba kayo mayaman na sinasabi parate, kilala ko si ganito, kaibigan ko si ganito, close friend ko si ganito, kamag-anak siya ni ganito. So, if you're, if you're going to notice, 
yung mga taong successful, kaya sila successful kasi ang dami nilang kapilan. Okay? So I hope marami kayong natutunan no, sa topic natin today. No? Again, this is TJ Villanueva. I'm just here to help you.